বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রথম তখন নামটি তোমার কানে বেজে ওঠে তখন থেকে সে ইমান যখন এনেছি আল্লাহর প্রতি ইমান যখন এনেছি আল্লাহ যে সমস্ত বিনয়ের প্রতি ইমান আনায়ের জন্য নির্দেশ করেছেন ওই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের সবাই মমিন হয়ে গেলাম সবার পরিচয় ইমানদার হয়ে গেল মমিন হয়ে গেলাম আমরা এবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে আমার আল্লাহ বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ তবু ইলমোহা কে বলছেন ইমানদারমিন বলা হয় ওদেরকে ইমানদার বলা হয় ইমানদেরকে রক্ষা করে আমার আল্লাহ বলতেছেন তুমি আর ইমানদাররা শোনো তোমাদের প্রতি আমি আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে আমার আল্লাহ তাওবা করতে বলেছেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে জমার শিখা ব্যবহার করেছেন আমরের মাছ দার দিয়ে আমরের বহাজ দিয়ে এখানে নির্দেশ করেছেন দুনিয়ার মানুষ শোনো সবাই মিলে তোমরা আল্লাহ ফিরে আমি আবার ডাক দিলাম যে সমস্ত ভাইয়ের এখন মাহফিলে আসেন নাই আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা মাহফিল ময়দানে চলে আসুন কাদেরকে ডেকেছি এখন আপনি যদি এখান থেকে উঠে আমার কাছে আসে এখানে ডাকছেন আমিও ভয় পাবো चले ग बंदारे डेमिन আমার আল্লাহ 
আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছো মুমিন বলে নিজেদেরকে স্বীকার করে নিয়েছো তোমাদের প্রতি নির্দেশ হলো তোমরা আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসো কেমনে ফিরে আসবা আমার কাছে এসে তওবা করো তওবার আরেকটা অর্থ দিয়েছেন আমার আল্লাহ অনুশোচনা করা অনুতাপ করা আক্ষেপ করা দুঃখ প্রকাশ করা আল্লাহ গো গুনা করেছি মাফ করে দাও ঠিক নেই सर्वशेष अंश मध्य बोले कबुल कर सफल कम सफल जो बंदा बंदा पृथिवीर मध्य अपनी मानस आपनारा पितृपरिचय दी लज्जा पान আমাদের প্রত্যেকের বাবা আছে না আমার বাবা আছে আমার বাবারও একজন বাবা আছে ঠিক নেই তারও একজন বাবা আছে ঠিক নেই এমনি করে 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 একটা জায়গায় গিয়ে বাবা শেষ হয়ে যায় কারণ তার বাবা আর বলেন তো তার নাম কি এই দি সময় পারছেন মার হাবা কন কে নাম কি আদম আলহি সালাম এই পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত বাবাদের বাবা তার কোন বাবা ठीक
নিশ্চিত করেছিলাম গাছের কিনারে যাইতে গাছের কিনারে গেছ নিশ্চিত করছিলাম ফল খাইতে ফল খাইছ ও আদম রে এইবার আমি আল্লাহ তোমার আর জান্নাতে রাখতে পারলাম না দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলা আমার বাবা রে আদম একটা ভুল করে জান্না হারাইছে ঠিক নেই আদম একটা ভুল করে জান্না হারিয়েছে বাবা আদম চমৎকার একটা ঘটনা সাজিয়ে নিয়েছেন চমৎকার একটা দোয়া সাজিয়ে নিয়েছেন গো বাবা জি ওই দোয়াটা পরে আর আদম কান্দে সবাই আপনারাও পারেন আমার সঙ্গে বলবেন দোয়াটা কে পড়তেছে আমি তো তোরে শিখাইয়া দেই নাই কিন্তু আল্লাহ দেখে এত চমৎকার দোয়া আল্লাহ এত পছন্দ হইছে আল্লাহর খালি শুনতেই মনে চায় মার আদম দেখে বলে মনে করেন কেউ একজন আর্মি অফিসার বড় একজন চাকরিজীবী তাকে তার কোম্পানি সরকার একটা ডিউটি দিয়েছেন আর এই ডিউটিটা পালন করার জন্য তার একটা গাড়ি দিয়েছেন একটা বাড়ি দিয়েছেন ভালো ভালো চাকর বাকর দিয়েছেন পুরো গেট আপ সুন্দর ভাবে থাকার জন্য একটা পরিবেশ করে দিয়েছেন হঠাৎ করে দেখা গেল এই লোকটা একটা অপকর্ম করে ফেলল ঘুষ খাইল চাকরিটা হারালো চাকরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা আছে বাড়িটা আছে এখন গাড়িও গেল বাড়িও গেল বেতনও নাই ভালো ভালো পোশাক আদি আর কিনতে পারে না খাবার দাবারও আর খাইতে পারে না এখন গায়ের তেল মাখারও পয়সা নাই ঠিক কি না কিসের জন্য শুধুমাত্র একটা ভুল করেছে ঠিক কি না তার মানে দেখেন আগে ঘর থেকে বেরিয়ে বাজার করতে যেত গাড়িতে এখন ঘর থেকে বেরিয়ে বাজার করতে যেতে হয় পায়ে হেঁটে ঠিক নেই আগে পোলাপান স্কুলে যেত বাবার গাড়িতে চড়ে এখন পোলাপান স্কুলে যায় নিজেরা পায়ে হেঁটে হেঁটে মাঝখানে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় থাকে থাকে কিনা বলেন এই যে কষ্টগুলো এই লোকটাকে এবং এই লোকটার পরিবারকে পোহাতে হচ্ছে কিসের জন্য শুধুমাত্র ওই লোকটার একটা ভুলের কারণে ঠিক না এই লোকটা যে ভুল করলো একটা জুলুম করলো তার পরিবারের সঙ্গে জুলুম করলো নিজের সঙ্গে আগে ছিল শান্তিতে এখন আর শান্তিতে নাই এখন দুঃখের মধ্যে কষ্টের মধ্যে পায়ে হেঁটে হেঁটে সব কিছু করতে হয় এখন টিনের ঘরে থাকতে হয় আগে বিল্ডিং এ প্লাটের মধ্যে ছিল ঠিক কি না আমার বাইরা রে তার মানে বোঝা গেল এই সব দুঃখের কারণ অশান্তির কারণ হলো লোকটার একটা ভুল ঠিক নেই আমার বাইরা রে যখন মান্দাত গুনা করে মানুষ মনে করে আমি নামাজ পড়লাম না আল্লাহর হুকুম অমান্য করছি আল্লাহরে মনে হয় ঠকাইছি না 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 আল্লাহর কোন আদেশ অমান্য করা মানে এই না যে আল্লাহর কোন ক্ষতি হয় পুরা ক্ষতিটাই বান্দার নিজের ঠিক কি না বলে বান্দা আমল করবে
जुलूम कर बुजते पे আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম জান্নাতে একটা ভুল করার কারণে বউটারে হারাইছি কই আছে বউ জানি না কোথায় আছে জানি না তার মানে আমি ভুল কইরা তো নাই তুমি আল্লাহ তোমার জায়গায় আছো ঠিক ক্ষতি করছি আমি নিজের ঠিক কি না ও দুনিয়ার মানুষ অপরাধ তুমি করো গুনাহ তুমি করো আল্লাহ দরবারে যখন তওবা করবা তখন এই দোয়াটা তোমার चले जाए सुंदर <laughs> दूर कर दिवे जीवन अनिश्चित था आज के प्रचंड शीतर मध्य कुआसार मध्य बर्तमान दान दवा टाइम 
ধান কাটার টাইম লোকজন দেখা যাবে ধান খাতের মধ্যে কত কষ্ট করে করে ধানগুলো কাটতেছে আষাঢ় মাসে বৃষ্টিতে ভেজে ভেজে ধানগুলো রোপণ করছে নদীর মধ্যে মাছ ধরতে যায় বিভিন্ন জলোচ্ছ্বাসে তুফানের মধ্যে পড়ে লোকটা মারা যায় ঠিক নেই আর কত কঠিন কঠিন কাজ এত কাজ করে লোকেরা মা ছেড়ে বাবা ছেড়ে স্ত্রী ছেড়ে পোলা পাম ছেড়ে বিদেশ করতে যায় বিদেশ থেকে ডেড বডি হয়ে বাড়িতে আসে কিনা জহুরের নাম যদি ঠিক মতো না দেয় করো আমার আল্লাহ তোর রিজিকের কষ্ট দূর করে দিবেন কোথেকে রিজিকের ব্যবস্থা হবে জানা যাবে না বুঝবি আমার আমার আল্লাহ এই পৃথিবীতে তোমার সম্মান দিবে ও বাবা আজকে সম্মানের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে মানুষ নির্বাচন করে না রাজনীতি করে শুধুমাত্র একটা সম্মান পাওয়ার জন্য লোকেরা মেম্বার বলবো চেয়ারম্যান বলবো এমপি বলবো যারা এমপি ইলেকশন করে এগো কিন্তু টাকার অভাব থাকে তারপর কেন এমপি হইবার চাই একজন সংসার সদস্য হলে একটা সম্মান একটা নাম ওনার গাড়ির সামনে একটা পতাকা পাওয়া যাবে সারা জীবন এমনকি মৃত্যুর পরেও সেনাবাহিনী এসে অনেক রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেবে ঠিক কি না বলেন এই সম্মানটা পাওয়ার জন্য এই মানুষ प्रधानमंत्री मानुष घंटार पर घंटा दाड़ा हजूर का देखा कर पागल हो जाए पृथिवीर পৃথিবীর কোনো চাকরি লাগে না কোনো পার্লামেন্ট লাগে না সম্মান দিলে আমার আল্লাহ এমনি দেয় বোঝা গেল কি না কন আমার নবী বলছেন मानुष बनाइल जे सन्तान माथार गाम पताये पेले सन्तान के शिक्षित बनाइल ओ सतान जो बुरा बस তোর জান্নাত তোর বাপ মা 
তোর জাহান নামের দিকে চলে গেলি না উজুবিল সন্তান এমন খারাপ হোক কোনো বাপ মা চাইনি জোরে কর মাগরিবের নামা সন্তান সন্তানের বাবা মা যদি ঠিক মতন আদায় করো তোমার সন্তান জিন্দিগিতে তোমার বইরা বলে ডাকবে না তোমার সন্তান জীবনে কোনদিন তোমার বুড়ি বলে ডাকবে না ধমক দিবে না কারণ ওই মাগরিবের নামাজের ও সিলায় আমার আল্লাহ তোর সন্তানটারে বাধ্য বানাইয়া দিবে বাপ মার অনুগত বানিয়ে দিবে শেষ জীবনে মা বাবা এবং মারে মাথায় তুলে তুলে আল্লাহর কাবা ঘর তাওয়াব করবে শোভান আল্লাহ আমার বাইরা রে এত কষ্ট করার দরকার নাই ঠিক মতন নিদ্রা কিনিয়া মাথার নিচে শিমুর তুলার বালিস লাগবে না একখানা আড়াই কেজি ইট যদি মাথার নিচে দাও তারপর তোর ঘু আমার আল্লাহর নেয়ামত তোমার উপরে আল্লাহ দিবে নামাজের বরকতে সব হারাল এই যে পাঁচ সাত নামাজের বরকতটা দুনিয়ার মধ্যে পাওয়া গেল কি গেল না জোরে কর না তার মানে লাভ তো দুনিয়ার মধ্যে পাওয়া যায় পরকালে ডি বাদ দিলাম নামাজ জান্নাতে সাবি নামাজ ইমানের মমিনের দ্বিতীয় ভিত্তি কত কিছু আছে ওগুলা বা দুনিয়ার মধ্যে এইগুলো পাওয়া যায় ঠিক কি না এই জন্যই তো নবীজি আদম নবী বলতেছেন ও আমি জুলুম করেছি আমার প্রতি বান্দা তুমি যদি নামাজ না পড়ো তাইলে এতগুলা তুমি হারাই বা বঞ্চিত হবা তার মানে এটা কি নিজের উপরে জুলুম কি না কন এবার বান্দা ডেকে বলে আল্লাহ গো থাকার জায়গা না এই পৃথিবী থেকে আজ হোক কাল হোক তোমার চলে যেতে হবে ঠিক কি না বলে এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর মায়ের কোল থেকে সন্তান চলে যায় বাবার কাদে সন্তান লাশ আল্লাহ উঠাই ঠিক কিনে কেননা যে কোন মুহূর্তে আমি আল্লাহ হায়াতের রশিটা কাইটা দিয়া তোরে আমার কবরে ডাক দিয়া নিয়ে আসতে পারি ঠিক আমার আল্লাহ নিজে বলছে বান্দা ফিরে আয় ফিরে আয় ফিরে আয় কারণ তোর সামনে সময়ের কোন গ্যারান্টি আটো জোরে ক
আমি মসজিদের মুসল্লি হব আমি আর নামার সারব না আমি আর পাপ কাজে থাকব না আমি আল্লাহর বে নামাজি বান্দা হয়ে কবরে যাইতে চাই না আমি নামাজি হয়ে কবরে যেতে চাই এমন ওয়াদা এমন কথা এমন একটা প্রতিশ্রুতি এমন একটা নিয়াত আমার কোন কোন বাইক করতে পারেন একটু হাত তুলে দেখা নারায় থাকবে আপনি যদি আমার ক্ষমা না করেন আপনাদের কাছে প্রশ্ন কোন অপরাধের ক্ষমা যদি চাইতে হয় ওই অপরাধটা কোন কালের হইতে হয় বর্তমান না অতীত না ভবিষ্যৎ মনে করেন আপনাকে আমি বললাম যে ভাই আপনি যে কাজটা করলেন ক্ষমা করে দিলাম এই কাজটা কখন করছেন অতীতে না ভবিষ্যতে জোরে কর না ভবিষ্যতের কোন কাজের ক্ষমা কখনো চাওয়া যায় কারণ এখন যদি আপনি বলেন হুজুর কালকে আমি আপনার একটা থাপ্পড় মারবো মা মানে মাফ করে দেন যদি বলেন যে কালকে ভাই আপনার একটা থাপ্পড় দেবো অথবা কালকে আপনার থেকে আমি এই একটা অপকর্ম করব আমার আজকে আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি আপনি মাফ করে দেন এই মানুষটার এই মুহূর্তে অ্যারেস্ট করবে অথবা কবে পাগল অথবা কবে ধর তাইলে কবে যে আমি লোকটা শুদ্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না ভবিষ্যতের কোন কাজের মাফ চাওয়া কিন্তু আপনি যদি এখন বলেন হুজুর কালকে যে আপনার একটা এই যে একটা কাজ করছিলাম আপনি তো কষ্ট পাইছেন আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে আমার মাফ করে দেবেন এটা ঠিক আছে তার মানে মাফ চাইতে হইলে কোন কালের কাজের মাফ চাইতে হইবে অতীতের কাজের মাপ চাইতে হবে ঠিক কি না আর আল্লাহ এখানে পরের শব্দে বলছেন তার মানে আল্লাহ যখন মাপ চাওয়ার কথা বলেন মাপটা কোন কালের আগের নাকি অতীতের আগের যেটা বিগত হয়ে গেছে তাই না আপনাদের কাছে প্রশ্ন অতীতে কি কোন মানুষের দয়া করা যায়নি আমি এখন বললাম বাবারা আপনারা সবাই সবার মধ্যে দয়া মায়ার একটা পরিবেশ তৈরি করবেন আপনি মানলেন হুজুর হ আপনি খুব ভালো ওয়াজ করছেন আপনার কথা খুব মনে লাগবে এখন থেকে আমরা আর কেউ শত্রু দামি করব না দুশ্মনী করব না সবাই আমরা ভাই ভাই হয়ে যাব দয়া মায়ার পরিবেশ তৈরি করব কিন্তু আপনার এক ভাইয়ের সঙ্গে আর এক ভাইয়ের সঙ্গে একটা মামলা আসিল অতীতে ছিল মনে মনে নিয়ে করছেন যে আর মামলাটা রাখব না আর শত্রুতা রাখব না এই যে নিয়ারটা করলেন দয়া মায়ার পরিবেশ তৈরি করবেন এটা কি অতীতে পারবেন নেই যা হয়েছে তো হয়েই গেছে তার মানে এখন থেকে দয়া হবে এখন থেকে মায়া হবে এখন থেকে ভালোবাসা হবে ঠিক কি না বলো তার মানে দয়া করতে হলে মায়া করতে হলে অতীতে করা যায় দয়া করতে হলে করতে করা লাগবে ভবিষ্যৎকালে ঠিক নেই আল্লাহ বললেন আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন বান্দা আল্লাহর কাছে যখন তবা করবা তাইলে আমি করো রব্বা না বলাম না আমি জুলুম করেছি আপনি যদি আমার ক্ষমা না করেন তার মানে অতীত কালে আমার যদি ক্ষমা কইরা সাইরা দেন তাহলে তো ভবিষ্যতে আবার আমি খারাপ কাজ করতেও পারি গুণাগার হতেও পারি আল্লাহ বলেন বান্দা আল্লাহর কাছে ওটাও কইয়া রাখ কথার হামনা আপনি যদি আমার আপনি যদি আমার ক্ষমা না করেন আপনি দয়া না করেন লানা কোন নামিনাল খ সিরি আমি খদংশ হয়ে যাব মা আমি শেষ হয়ে যাব নিঃশেষ হয়ে যাব এই যে একটা কথাটা একটু লক্ষ্য করে বুঝবেন আমার বাবারা এই পৃথিবীর মধ্যে এই রকম টাইপের কথা কোনো ভালো সমাজে গিয়ে বলা যায় না কোনো দামি কোনো বাড়িতে গিয়ে বলা যায় না সেখানে আপনি সম্মানিত মানুষ ওখানে গিয়ে বলা যায় না আর কি খেয়াল করে শোনেন মনে করেন আপনি আমি যখন ছোট্ট ছিলাম আমি বাড়িতে আসার পরে মাকে ডাক দিতাম মা জলদি আমার ভাত দাও খিদে লাগছে না কিন্তু মরে গেলাম পেটটা কিন্তু ফাটতে গেল পেটটা কিন্তু পুড়ে গেল জ্বললে গেল এটা কথা কিনা এরকম কথা মানুষ বলে না 
এইরকম কথা আপনি বাড়িতে বলছেন মায়ের কাছে বলা যায় স্ত্রীর কাছেও বলা যায় কিন্তু এইরকম কথা কি বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বলা যায় বিয়ে সব জলদি আপনাদের বাড়িতে আসছে আমারে ভাত দাও নাইলে কিন্তু এক কালে গেলাম না তাহলে মানুষে হাসবো পোলাপান থাকলে বলবে তাল ওই কেমন পাগলের পাগল এটা কোন কথা কেমনই কইলো কইব না জোরে কর না কইব না কইব না পৃথিবীর কোন জায়গায় তুই এমন কথা বলতে পারবি না তোর বাঁধবে তোর মানুষ পাগল বলবে কিন্তু এমন কথা একমাত্র মায়ার আল্লাহর কাছে বলা যাবে আর এমন কইরা কইরা যদি আমার আল্লাহ আমি আল্লাহ তোমার জীবনের সমস্ত গুণা গুলো সাইয়া গুলো পাপ গুলো খারাপ কাজ গুলো মিটাইয়া দেবো রাখবো না ডিলিট করে দিব ফরমেট করে দিব মুসা দিব আমি গুনা মাফ করছি আমি আল্লাহ তোরে জান্নাতে দিয়ে সার্ব সোবার লাগা